Dobro došli na kanal Obijenje brave. Ispred sebe imam set alata za obijenje brava nemačke kompanije Wend, koja ima tradiciju dugu skoro 40 godina u izradi prvoklasnog alata za obijenje brava. Unutra se nalazi set od 20 alata koji je prvenstveno namenjen za bravare. A zašto ovaj set alata više koristi bravarima nego početnicima ili onima kojima je ovo hobi, ostanite sa mnom i saznajte. Pre nego što objasnim zašto je ovaj set alata prvenstveno namanjen za bravare, video o setu alata za početnike i setu alata za one kojima je obijanje brava hobi sam već snimio pa preporučujem da se pogleda. Link se nalazi na kraju ovog videa. Dakle, zašto je ovaj set alata prvenstveno namenjen za bravare? Profesionalnim bravarima obijanje brava je izvor prihoda. Tako da njima trebaju isključivo alati koji će im koristiti u svakodnevnom radu. A ono čime se bravari najčešće susreću na terenu su brave i katanci sa standardnim ključem i problemi poput izgubljeni ključ ili polomljeni ključ u bravi. Zato ovaj set alata sadrži samo alate koji rešavaju te probleme. I može se kupiti preko sajta nemačke kompanije Vent. A link na alat se nalazi u komentaru ispod. Pre nego što pokažem ove alate na delu, da pokažem šta sve sadrži ovaj set alata. Prvo, tu su napinjači. Ja uvijek prvo pokazujem napinjače, jer su oni podjednako važni kao i sami alati za bockanje i podešavanje pjenova. Imaju po dva sa kraćim i po dva sa dužim vrhom, a i jedni i drugi su u dve debljine. Zatim, tu su tri ravna napinjača u tri debljine. Ako pratite moje videe, znate da ove ravne napinjače koristi dosta često i da su veoma korisni. Zatim, tu su dve osnovne grabulje, grad grabulja i bogota grabulja, za obijanje brava koji u sebi nemaju sigurnosne pjenove. Ovaj alat ovde se zove zmica, koja je hibrid grabulje i kuke, a kad sam već kod kuka za bockanje standardnih sigurnosnih pjenova, tu su dve plitke kuke. Srednja kuka i duboka kuka. Ovo je polu dijamant koji je dobar za većinu katanaca, a ovo je alat koji najviše koristim. Zakrivljeni polu dijamant. S ovim alatom sam do sada obio najviše brava i on je moj prvi izbor kada hoću da obijam brave. A ovi ovdje alati sa crnom držkom su alati za vađenje polomljenog ključa iz brave. Nešto zbog čega bravari najčešće izlaze na teren. I na kraju tu je ova kvalitetna futrola koja je dizajnirana samo baš za 
ovaj set alata. A sada da testiram sve ove alate. Prvo ću da testiram alat za ubijanje ovog najprostijeg kineskog katanca, a da pokažem onu razliku u debljini napinjača koja možda ta u prvi mah nije mogla da se vidi. Evo, ovo je napinjač koji je tanji, a ovo je napinjač koji je deblji. Eto, sad se ta razlika vidi. I kao što sam rekao, za njega ću koristiti polo dijamant. Gotovo. Sada ću uzeti malo ozbiljniji katanac. To je katanac slovenačke marke Titan, model K. Koristim ovaj manji napinjač. Stavljam ga u donji deo ključonice. Ovaj manji napinjač je onaj deblji. Pa ću da uzmem ovo što je tanji. Evo, on pasuje. I koristim ovaj alat zmicu za koji sam rekao da je hibrid grabulje i alata za bockanje. Gotovo. Evo sada ispred sebe imam dobro poznati LZ i sada ću simulirati polomljeni ključ u bravi. Evo. Gorno sam ključ što je dublje moguće. Sada koristim ovu udicu. Stavljam u gornji deo pri vrhu ključonice. Okrićem udicu, povlačim ka nazad i evo. Polomljeno parče ključa je izveđeno. A kad je LZ već tu, da probam njega da obijem Koristim ovu, ovaj kraći napinjač i ovu pletku kuku za obijanje. Evo za to obijeno. Sada ispred sebe imam bravu italijanskog proizđača Izeo, model F5, standardni ključ 5 pinova i svih 5 pinova su sigurnosni pinovi. Zato ću koristiti za obijanje ovaj meni omiljeni zakrivljeni poludijamant. Gotovo. I to bi bilo to. Jedan odličan set alata za bravare. A vi, ako imate bilo kakve pitanja ili mišljenja ovome, slobodno to napišite u komentaru ispod. A ako vam se svide ovaj video i želite da vidite još ovakvih, kliknite na like i subscribe. Hvala na pažnji i zapratite kanal Obijanje brave. Thank mm -hmm. you.